നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശേഷൻസ് ഐ എ എസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ വിശകലനമാണ് ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻ പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും ഈ വാർത്തകളെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസില് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ടൈമില് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഗ്യാപ്പ് വൈഡൻ ആകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും കൂടി ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വൈഡൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ആൻഡ് പൂവർ ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് കോവിഡിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയില് റിച്ച് ബിക്കം റിച്ച് റിച്ചർ ആൻഡ് പുവർ ബിക്കം പുവർ അതായത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവർ പണക്കാർ വീണ്ടും പണക്കാരാകുന്നു പാവപ്പെട്ടവർ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഓക്കെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി എന്താണെന്നാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതി വെക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പോവർട്ടിയുടെ പ്രധാന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് പോവർട്ടിയും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേയിൽ എന്താണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസ്യൂമറിസം എന്താണ് കൺസ്യൂമറിസം എന്താണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കൺസ്യൂമറിസം ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കൺസ്യൂമറിസം ഇതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയൂസിങ് കപ്പാസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കൾച്ചർ നമ്മളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു കൺസ്യൂമർ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്യൂമർ ട്രെൻഡുകൾ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കൂടി വരുന്ന കൺസ്യൂമറിസത്തിന്റെ ട്രെൻഡുകൾ അത് എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൺസ്യൂമറിസത്തെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതലും കൺസ്യൂമറിസം ട്രെൻഡ് ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ആയി ക്ലോത്ത് ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം ബിഗ് ബില്ല സെയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ഗ്രോസറീസ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെയിലുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമറിസം കൺസ്യൂമർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഒന്ന് വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡിങ്
നിർഭയ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോൺ ലാബ്സബിൾ ഫണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിമൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നിർഭയ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിമൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് ഗേൾ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് ഗേൾ ചൈൽഡ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വിമൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗസ് വൈഫുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി തിരിച്ച് തന്നെ വേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ വിമൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലുള്ള വിമൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിമൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഇത്തരത്തിൽ വിമൻസിന് പല കാറ്റഗറൈസിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വിമൻസ് ഇഷ്യൂസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ഗവർണറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ലക്ഷ്മികാന്തിന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ ലക്ഷ്മികാന്തിന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വായിക്കണം ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗവർണർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വരുന്ന വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അവർ അവരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഒരു ത്രീ ജഡ്ജ് പാനൽ നോക്കി അതിനുശേഷം അതൊരു ഫൈവ് ജഡ്ജ് പാനലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് ജഡ്ജ് പാനലില് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു മജോറിറ്റിയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതില് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാര് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപോലെ തന്നെ അനാനിമസിലി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ജഡ്ജ് പാനൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് അനുകൂലിച്ചു രണ്ടു പേര് അനുകൂലിക്കാതെ ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊണൗൺസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യലി വരുന്ന വിധികൾക്ക് വരുന്ന ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊളീജിയുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി ബെഞ്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ അനുഭ അനുഭവിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അതും ഒരു സിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്കായിരുന്നു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തമിഴ്നാട് സുപ്രീം ഹൈക്കോടതിൻ്റെ ഒരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കൻസിനും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹിന്ദൂസിനും ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളിവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആക്ട് ഒന്ന് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ലക്ഷ്മികാന്തിൽ വായിക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദൻ എക്കണോമി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫോറിൻ റിസർവുമായിട്ട് ഫോറിൻ റിസർവ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ റിസർവിൽ എന്തൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ സേവിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഡ്രെയിൻ ആയി പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ റിസർവ് കൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വഴിയാണോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി വഴിയാണോ ഇതിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്
പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈബർ ടെററിസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈബർ സൈബർ അറ്റാക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മോഡേൺ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈബർ അറ്റാക്സ് കൂടി വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു വിശകലനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വായിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് യു പി എസ് സിയുടെ മെയിൻസിന് സ്ഥിരമായിട്ട് സൈബർ അറ്റാക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ എന്താണ് ഒരു ഡിഫൻസ് എക്സ്പോയുടെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻസ് ട്രേഡിൽ മുന്നിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ദെൻ ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ ഒരു സബ്മിറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇൻ്റർപോളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മെയിൻലി ഇൻ്റർപോളിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ നേഷൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്കീം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിലും ജി എസ് ടുവിലെ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരും എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് വൺ നേഷൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ വീറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്താണ് നോക്കുക ഫെയർ ആൻഡ് റെമ്യൂനറേറ്റീവ് പ്രൈസ് എന്താണ് നോക്കുക പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സ്കീമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോർ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീറ്റിന് വേണ്ട സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വീറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക ദെൻ അതുപോലെ വീറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ റാബി ക്രോപ്പ് ആണോ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണോ സെയ്ത് ക്രോപ്പ് ആണോ വീറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുക ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക വെച്ചിരിക്കുന്ന തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക ഈ കുറിപ്പുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ